সো আগেন ডিসিকে নিয়ে কথা বলতে চলে আসলাম আশা করি ডিসিকে নিয়ে করা আমার আগের ভিডিওটা দেখেছেন কোন আগের ভিডিও আপনারা এখনও দেখেন নাই এখনই দেখে ফেলুন কেন ব্লু বিটল সহ দু হাজার তেইশে আসা সকল ডিসি মুভিস বক্স অফিসে ফ্লপ হয়েছে এই যে উপরেও ক্লিক করে দেখে ফেলতে পারেন কিংবা ডিসক্রিপশন বক্স থেকেও দেখে নিতে পারেন আগের ভিডিও তো আমি ডিসি নেগেটিভ সাইড নিয়ে কথা বলেছি এখন বলবো ডিসি পজিটিভ সাইডকে নিয়ে সো আজকে কথা হবে এমন কিছু ডিসি ফিল্মসকে নিয়ে যারা ডিসি এবং ওয়ান অব্রসকে প্রফিট জেনারেট করেছে কত আর না বাড়িয়ে জাস্ট একটা রিকোয়েস্ট করে ভিডিও শুরু করব এখন বাট তার আগে রিকোয়েস্ট থাকবে ভিডিওকে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করার আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার সো চলুন শুরু করি আজকের পর্ব দু হাজার তেরো সালে ম্যান অফ স্টিল রিলিজ পাওয়ার পর ওয়ার্নার ব্রোস অবশেষে সুযোগ পেল তাদের সিনেমেটিক ইউনিভার্সকে গড়ে তোলার কিন্তু কে জানত মাত্র দশ বছরে তাদের এই সিনেমেটিক ইউনিভার্স ম্যাসিভ রিবুট দেখতে যাচ্ছে ডিসি রিবুট হতে যাচ্ছে এবং স্টোরি ছোট বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ সবারই জানা হয়ে গিয়েছে যদিও ডিসি মুভিসগুলো রিসেন্ট টাইমের ফ্লাপ হিসেবে বেরিয়ে এসেছে কিন্তু এই দশ বছরের জার্নিতে ডিসি ইউ এর টোটাল চোদ্দোটা মুভিস অলমোস্ট ফোর পয়েন্ট টু বিলিয়ন ডলার্স প্রফিট এনে দিয়েছে ওয়ার্নার ব্রোসকে যেখানে ডিসি ইউর টোটাল বাজেট ছিল টু পয়েন্ট ফোর সেভেন বিলিয়ন ডলার্সের মতো এর টোটাল বক্স অফিস ইনকাম ছিল সিক্স পয়েন্ট সেভেন বিলিয়ন ডলার্সের মতো আমরা আজকে কথা বলবো ডিসির এই চোদ্দোটা মুভিসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রফিট করা কোন মুভিসগুলো রয়েছে তা সম্পর্কে আমাদের লিস্টে সবার উপর রয়েছে অ্যাকোয়ামেন্ট দু হাজার আঠারো সালে আসা ডিসির পক্ষ থেকে এমন একটা ফিল্ম যেটা একমাত্র ফিল্ম হিসেবে ডিসিকে ওয়ান বিলিয়ন ডলার্স এনে দিতে পেরেছে ওয়ান সিক্সটি মিলিয়ন ডলার্স বাজেটের বিপরীতে এই মুভির টোটাল বক্স অফিস কালেকশান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফোর বিলিয়ন ডলার্স যে মুভি থেকে ওয়ান অফ ব্রসের প্রফিট হয়েছে অলমোস্ট নাইন এইটি মিলিয়ন ডলার্সের মতো এরপরে ডিসির সবচেয়ে বেশি প্রফিট করা মুভি হচ্ছে দু হাজার সতেরো সালে আসা ওয়ান্ডার রোম্যান মুভি যেটা বাজেট ছিল ওয়ান ফিফটি মিলিয়ন ডলার্স আর তার এই বাজেটের বিপরীতে এই মুভি ইনকাম করেছিল এইট হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টিন পয়েন্ট সিক্স নাইন মিলিয়ন ডলার্স অর্থাৎ টোটাল প্রফিট হয়েছে অলমোস্ট সিক্স হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি সেভেন মিলিয়ন ডলার্স আর এই মুভিকে ক্রিটিক্স এবং অডিয়েন্স সবে পছন্দও করেছিল যদি এর সেকেন্ড পার্ট তেমন ভালো ছিল না এবং অতটা বেশি ইনকামও করতে পারে নেই ওইটা নিয়ে আমরা ভিডিওর পরের অংশগুলোতে কথা বলবো আমাদের পরের মুভি হচ্ছে ব্যাটম্যান বাসের সুপারম্যান আমি আগে বলে দিই আমি এক থিয়েট্রিক্যাল গার্ডের কথা বলবো যেটার বাজেট ছিল টু সিক্সটি থ্রি মিলিয়ন ডলার্স এবং এর বক্স অফিস ইনকাম ছিল এইট সেভেন্টি টু পয়েন্ট থ্রি নাইন মিলিয়ন ডলার্সের মতো অর্থাৎ প্রফিটটা হয়েছিল অলমোস্ট সিক্স হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইন মিলিয়ন ডলার্সের মতো তাহলে আপনারা চিন্তা করে দেখেন যদি শুরুতে ডিরেক্টার কার্ড ও এক্সটেন্ডেড কার্ডটাকে আমরা ফ্যান্সদের মাঝে দেওয়া হইতো তাহলে ডিসি তাদের এই ব্যাংকের মধ্যে আরও একটা বিলিয়ন ডলার্সের মুভিকে প্যাক করে রাখতে পারত আমাদের লিস্টে চার নম্বর মুভি হচ্ছে সুসাইড স্কোয়াড এটা জেমস গানের দি সুসাইড স্কোয়াড না এটা হচ্ছে দু হাজার সালে আসা ডেভিড আয়ারের সুসাইড স্কোয়াড ফিল্ম যার বাজেট ছিল ওয়ান মিলিয়ন ডলার্স এবং এইটা ইনকাম করেছিল সেভেন মিলিয়ন ডলার্সের মতো যেটা থেকে ডিসি প্রফিট করেছিল অলমোস্ট ফাইভ মিলিয়ন ডলার্স আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে ক্রিটিক্সরা যেমন বিবিএসকে তেমন একটা পছন্দ করে নাই তারা সুসাইড স্কোয়াডকেও তেমন একটা পছন্দ করে নাই কিন্তু এরপরও এই মুভি অলমোস্ট সিক্স মিলিয়ন ডলার্স প্রফিট এনে দিয়েছিল ওয়ার্নার ব্রোসকে আর ওয়ার্নার ব্রোস এই সিকুয়েলের প্ল্যানও করে ফেলেছিল কিন্তু পরে ওয়ার্নার ব্রোস আর ডিসের মধ্যে যা চলল সিরিয়াসলি জি বাংলা সিরিয়ালকেও হার মানাবে যদিও পরে জেমস গান দি সুসাইড স্কোয়াড নামের আরও একটা মুভি আনে সেটা কেমন করেছে ভিডিও লাস্টে জানাবো আমরা এবার আসি ম্যান অফ স্টিলকে নিয়ে যেটা দিয়ে শুরু হয় দু হাজার সালে ডিসি এক্সটেন্ডেড ইউনিভার্স যার বাজেট ছিল টু মিলিয়ন ডলার্স এবং এটা সিক্স মিলিয়ন ডলার্সের মতো ইনকাম করেছিল অর্থাৎ এই মুভি থেকে প্রফিট হয়েছিল অলমোস্ট ফোর মিলিয়ন ডলার যদিও সুপারম্যান মুভি কেন ডার্ক হয়েছে এটা নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল বাট এরপরও এই মুভি অলমোস্ট ফোর মিলিয়ন ডলার্স প্রফিট এনে দিতে পেরেছিল আর উপরে যতগুলো ফিল্মের কথা বললাম আমরা দেখতে পাই যে বেশিরভাগ ফিল্মকে ক্রিটিক্সরা ভালো রেটিং দেয় নাই কিন্তু এরপর প্রতিটা ফিল্মে ভালো প্রফিট জেনারেট করে দিতে পেরেছে এরপর ফিল্ম হচ্ছে ডিসির সবচেয়ে কন্ট্রোভার্সিয়াল ফিল্ম জশ উইডেনের জাস্টিস লিগ যদিও বলা হয় এই ফিল্মে থ্রি হান্ড্রেড মিলিয়ন বাজেটের বিপরীতে এই ফিল্ম নাকি সিক্স হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ফাইভ মিলিয়ন ডলার্স ইনকাম করেছিল তাও অনেকে বলে এর বাজেট নাকি আরও বেশি ছিল বাট আমরা এখানে যেটা জানি ওটা নিয়ে কথা বলবো সো আমরা দেখতে পাই যে এই ফিল্ম থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ফাইভ
যেখানে শেজাম মুভি তার এইটি ফাইভ মিলিয়ন ডলার্সের বাজেটের বিপরীতে থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি থ্রি মিলিয়ন ডলার্স ইনকাম করেছিল অর্থাৎ প্রফিট হয়েছিল অলমোস্ট টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি এইট মিলিয়ন ডলার্স আবার বার্স অফ ফ্রেম মাত্র এইটি টু মিলিয়ন ডলার্স বাজেট নিয়ে বাড়ানো হইলো এটি ইনকাম করেছিল অলমোস্ট টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান মিলিয়ন ডলার্স অর্থাৎ প্রফিট হয়েছিল অলমোস্ট ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটিন মিলিয়ন ডলার্স সম্মত কিন্তু এর পর থেকে আসা ডিসের কোনো ফিল্মেই সেই রকমের প্রফিট জেনারেট করতে পারে নেই ওয়ান্ডার ওমেন নাইনটিন এইটি ফোর টু হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার্স এর অপোজিটে মাত্র ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি সিক্স মিলিয়ন ডলার্স ইনকাম করেছিল দি সুইসাইড স্কোয়াড ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ফাইভ মিলিয়ন ডলার্স বাজেটে ইনকাম করেছিল মাত্র ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি সিক্স মিলিয়ন ডলার্স যদিও ফিল্মটাকে থিয়েটার এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একসাথে রিলিজ দেওয়া হয়েছিল ব্ল্যাক অ্যাডাম টু হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার্স অপোজিটে ইনকাম করেছিল থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি ওয়ান মিলিয়ন ডলার্স যদিও বলা হয়ে থাকে যে এই ফিল্মের প্রমোশনের জন্য আরও বেশি টাকা খরচ করা হয়েছে তাই আমি এটাকে একটা ফ্লপ হিসেবেই ধরে নিয়েছি এছাড়াও দু হাজার তেইশ সালে আসা শেজাম ফিরি অফ দ্য গডস দি ফ্ল্যাশ এবং ব্লু বিটার ফিল্মও ফ্লপের কাতারে পড়েছে আমি ডিসি মুভি কেন ফ্লপ করেছে এবং এর পিছনে রিজন নিয়ে আরও একটা ভিডিও করেছি যেটা আপনি আই বাটন দেখে অথ ডিসক্রিপশন বক্স থেকে দেখে নিতে পারেন সো আমাদের আজকে ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওকে লাইক শেয়ার আর চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না থ্যাংকস এ লট ফর ওয়াচিং গাইস দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে পিস